Hello guys, Silver right here is showing a review of 1 over 100 scale non-grade Gundam Barbatos for Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. Yeah, and so this model kit was released in the year 2015 by Bandai. Yeah, and so itong Gundam Barbatos na nakikita nyo ngayon sa video is siya yung kauna-unahan na 1 over 100 category na nilabas sa Iron-Blooded Orphans model kits. So in this review, we're going to discuss about this model and the what makes this a uh, Iron Blooded Orphan kit so special. Kuy ko compare natin to sa mga previous na nilabas na ganpla na 1 over 100 skill category. And also in this review, we're going to do a comparison. So iko compare natin tong uh, NG or non grade na Gundam Barbatos against a uh, master grade na Gundam Barbatos. So before nilabas yung Gundam Barbatos na master grade uh, meron nang nilabas na 1 over 100 skill category na Gundam Barbatos. Ito na yung nakita nyo ngayon na 1 over 100 non-grade IBO Gundam Barbatos. So, let's get straight to the point, guys. So, ngayon na napakita ko na yung itsura ng packaging na 1 over 100 no or non-grade skill na Gundam Barbatos, ngayon next ko naman na ipapakita is yung itsura ng model kapag buo na siya. So, first na ipapakita ko is yung mismong Gundam frame or yung inner frame ng Gundam Barbatos. So, tara, proceed na tayo. Yan, bali ito yung itsura ng Gundam frame ng 1 over 100 non-grade Gundam Barbatos. So, kung titignan natin na malapitan yung every detail sa ino-offer ng Gundam frame na to, for me, well balanced siya, magandang tignan. So, since this one is a 1 over 100 non-grade category, Talagang most of the parts talaga kailangang i-paint mo tong Gundam frame na to. If you're a type of a person na gusto mong i-aim yung mismong realistic details or yung mismong accuracy na napapanood mo sa Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans. So it's your choice if you're going to paint this one or if you're going to stay it as is na nakikita nyo dito sa video na to. For the building time of this model, so hindi siya nagkakalayo sa building time ng mga previous na 1 over 100 non-grade categories. And um, also, nung binild ko tong uh, 1 over 100 na Barbatos na to, nag-enjoy ako kasi um, paunti-unti habang binibuild ko to, lumalabas yung mga details niya. Kaya for me, in my own opinion, para na akong bumuo ng master grade na mabilis yung building time. So for me, um, I enjoyed building the Gundam frame of this uh, 1 over 100 Gundam Barbatos. So what makes this uh, kit so special if we are going to compare IBO kits against sa mga previous na nilabas na 1 over 100 category na Gundla? So like for example, yung mga 1 over 100 na double O and 1 over 100 na Gundam Seed. Kapag binuo mo yan, para kang bumuo ng pinalaking HG. So, kung pag-uusapan naman natin is yung inner details sa mismong model, uh, hindi siya katulad ng IBO eh. Kasi yung mga lumang kits like double O and seed, ampaw siya. Meaning, wala siyang may express na inner details, so wala siyang inner frame. So, hindi siya katulad ng IBO na may option ka. It's either na i-display mo tong IBO kits na naka-armor siya or kung i-display mo yung model mo na IBO na nakatanggal yung mga armors na tulad na nakikita mo dito sa video. Kaya for me, maganda yung ginawa na hakbang ni Bandai for this eh, na uh, gumawa ng better details and engineering on this model na IBO kits. And also, when it comes sa articulation, Hindi na siya tulad ng mga lumang kits na nilabas. So, in-expand ni Bandai yung articulation on this model. So, in-improve nila. So, gumawa sila ng better engineering on this model. So, kung titignan nyo sa social media, yung mga uh, builders na gumagawa ng photography sa mga IBO kits nila, it's very obvious na maganda yung articulation na na offer ng mga IBO kits. Kaya for me, um, good job Bandai for this. And itong mga IBO kits is a must buy for me. Yan, bali yung mga parts ng 1 over 100 no or non-grade na Gundam Barbatos. So, ang gagawin natin is ilalagay na natin itong mga parts na to sa Gundam Barbatos para maipakita na natin yung itsura ng Gundam Barbatos kapag nakalagay na yung mga armor sa kanya. So, tara, 
let's fast forward and let's proceed. Yan, so ito yung itsura ng 1 over 100 no or non grade na gandang barbatos kapag nakalagay na yung mga parts sa kanya. So ang ganda niyan tignan, lalo na kapag i-display mo to sa cab mo at gagawin mo siya ng magandang poses, astig siyang tignan. So pagdating naman sa height ng model na to, gumamit ako ng tape measure para malaman ko kung gaano katangkad itong model na to. So ang sukat niya is 7 inches tall siya. So good job Bandai for giving this model a better height. For the weapons and accessories of this model, so una ko ipapakita is yung long range rifle. Yung long range rifle na yan, kapag nakita mo na actual dito sa model na to, malaking weapon yan. And also yung mga white part na nakikita mo sa long range rifle, sticker yan. So it's the builder's choice kung gagamitin nila yung sticker or kung ipipaint nila. It's their choice. Next naman is yung long sword. So yung long sword kapag nakita mo yan, all black yan. So, it's the builder's choice kung ipipaint nila yan. So, ako kasi ang ginawa ko is pinaint ko siya ng white para ma-interpret ko yung uh, details ng mismong longsword. Next naman is yung mga parts na to. So, yung mga parts na yan, maganda yung role na ginagampanan yan on this model. So, question Silverge, paano mo nasabi? Yung mga parts kasi na yan is yan yung magiging support para mahawakan ni Gundam Barbatos yung long range rifle. So, saan at paano ilalagay itong mga parts na to? Well, manual is the key. So, doon nakalagay kung saan at paano ilalagay itong mga parts na to sa Gundam Barbatos. So, nakalocate to sa likod, sa backpack ng Gundam Barbatos. So, again, maganda yung role na ginagampanan nito. So, without these parts, mahihirapan kayo na ipahawak to sa Gundam Barbatos dahil din sa bigat ng rifle na to. So, these parts will serve as a balancer or support. Para rin kahit papano for those na gagawa ng Gantla Photographies or kung i-display nito sa cabinet na nakagamit itong uh, long range rifle at isang may idea na kayo na these parts is the way para mabalance nyo yung posing on this Gundam Barbatos kapag ipapagamit nyo yung long range rifle on this model. Next naman is yung dalawang hand na to. So itong dalawang hand na to, uh, it's your choice in what way mo gagamitin tong dalawang hand na to. Lalo na kapag gagawa ka ng Gantla Photographies. Next naman is itong part na to. So yung part na yan, uh, located yan o inilalagay yan sa likod, sa backpack ng Gundam Barbatos. So ang purpose niyang part na yan is para maitabi mo yung sword. So yan yung compartment ng sword na just in case na ayaw mo ipagamit yung long sword sa Gundam Barbatos. So ang ganda ng ginawa na hakbang ni Bandai eh, na kesa ilagay mo sa box yung weapons, ang ginawa ni Bandai is uh, ilalagay mo na lang sa likod. Kaya ang advantage is uh, may showcase mo pa yung weapon si Gundam Barbatos na kahit na hindi mo ipagamit sa kanya. So makikita siya sa picture or sa larawan na just in case na gagawa kayo ng Gantla Photographies. So question, paano naman yung long range rifle? So the answer, meron siyang sariling connector. So nakalagay yan mismo sa ibabaw ng mismong long range rifle. So doon may attach mo rin dun sa likod yung mismong long range rifle kaya hindi ka magkaka problema kung paano mo ilalagay itong parehong weapon na to sa likod ng Gundam Barbatos. And last is itong mga parts na to. So itong mga parts na to um, kung mapapansin nyo, nakahiwalay siya sa weapons and accessories ng Gundam Barbatos. So, nung pinurchase ko kasi itong Gundam Barbatos na to, uh, hindi kasama yung mga accessories na yan. Pero yung mga parts na yan is talagang for Gundam Barbatos talaga. So, question sa Verge, saan mo nakuha yung mga parts na yan? So, the answer, para makuha mo yung mga parts na yan, kailangan bibilin may 1 over 100 no or non grade na gray standard or commander type. So, kapag binili mo yung gray standard or commander type na non-grade, makukuha mo yung mga parts na yan. So, doon mo kukunin yung parts for Gundam Barbatos para ma-expand mo yung mismong uh, accessories ng Gundam Barbatos. Ang talino ng ginawa ni Bandai eh. So, hindi pinagsama ni Bandai yung mga weapons ng Gundam Barbatos. So, to obtain the other parts for Barbatos, kailangan bibilin mo yung ibang kits para ma-complete mo yung mga ibang accessories ng non-grade na Gundam Barbatos. And also, yung shoulder ng gray standard or commander type, makikinabang din si Gundam Barbatos. So, pwede mo i-mix yung parts doon sa Gundam Barbatos. Also, if you have a 1 over 100 no or non-grade na 12 grays, 
yung parts na makukuha mo dun is makikinabang din si Gundam Barbatos. So, may reference na kayo dun eh. So, kapag binasa nyo yung box or manual, naka-indicate dun na may parts doon na makikinabang si Gundam Barbatos. So, hindi lang si Shual Grace. Also, kay Grace Standard or Commander Type din na may reference dun na may parts doon na pwede mo i-mix to kay Gundam Barbatos. Para sa kahit pa paano, ha, for those na makita yung dalawang kits na to na Grace Standard or Commander Type or yung Shual Grace sa Mercado, at isa may idea na kayo na there are some parts dito sa dalawang model kit na to na pwede mo i-mix to sa Gundam Barbados na 1 over 100 no or non grade For the articulations of this model, so ang masasabi ko pagdating sa articulation, uh, balanced yung articulation ng model na to. So since this one is a non grade, ang articulation niya is just like a typical non grade. Pero ang maganda kasi rito sa IBO kits na to, this is a enhanced model kit. So kung i-compare natin tong IBO kits against sa mga lumang na-release na 1 over 100 category, tumba yung mga lumang releases. Kasi kung i-compare natin yung engineering ng makabago against sa makaluma, mas maganda yung na-offer na itong mga bagong kits against sa luma. So kung titignan natin itong uh, gandang barbatos at magpapakita ako ng photographies on this model, it's very obvious na kahit na non-grade category lang siya, maganda yung posability and articulation na nagagawa niya compared sa mga lumang releases na 1 over 100 category. Kaya maganda yung ginawa na hakbang ni Bandai. So maganda yung innovation na nangyari sa 1 over 100 category. So they enhance the articulation and posability by the use of IBO kits. So for those na magpa-purchase na itong 1 over 100 na Gundam Barbatos, this model kit is a great addition sa iyong Gunpla collection. So let's talk about comparisons. So, i-compare na natin tong Master Grade na Gundam Barbatos sa non-grade na nakikita nyo ngayon sa video na Gundam Barbatos. So, unahin natin is yung weapon. So, pagdating sa weapon, lamang yung sa Master Grade. Kasi dun sa Master Grade, may kasamang mace yung sa Master Grade na Gundam Barbatos. Pagdating dito sa non-grade, walang kasamang mace to. Kasi nung time na hindi pa nire-release yung Master Grade nung mga panahon na yon ang namamayag pagpa is yung non-grade. Ang nilabas lang na maze ni Bandai is doon sa 1 over 144 high grade IBO na Gundam Barbatos. Pagdating sa non-grade is wala. So, nag-release sila ng master grade, nilagi nila yung maze doon at mas pinaganda nila yung maze doon sa master grade category. So, pagdating sa weapons, uh, lamang yung master grade. Pagdating naman sa detailing ng model, uh, lamang din yung sa master grade. Kasi kung titignan natin una is yung sticker sheet. Kapag kinumpare natin yung sticker sheet ng dalawa. Pagdating sa non-grade kasi um, matrabaho yung sa non-grade. And also um, may pagkamaselan kasi yung sticker sheet nung sa uh, barbatos na non-grade. Kasi may times kasi minsan na kapag uh, uh, nilagay yung sticker at tumagal may times minsan na may natutuklap na. Hindi katulad nung sa master grade kapag tinignan mo yung foil sticker nun uh, ilan lang. Pagdating doon sa pangalawang sticker, uh, detailing siya. So, ang ganda ng ginawa ni Bandai sa Master Grid. So, very convenient. Pagdating doon sa dalawang sticker na yun, una is yung full sticker, dalawa lang yung makikita mo. Pagdating doon sa pangalawang sticker, isa for detailing. So, pagdating doon sa detailing na sticker, optional pa siya kung ilalagay mo o hindi. Kasi yung detailing sticker na yun, yun yung paraan para mas maging astig tignan yung MG na barbatos mo. So, pagdating doon sa non-grid, wala siyang detailing na sticker. So, ang kasama lang sa kanya is yung foil sticker lang. So, for convenience, ang pag-uusapan, mas lamang yung sa MG barbatos. Pagdating naman sa color accuracy, um... For me, lamang pa rin yung sa MG Barbatos. Kasi kapag tinignan mo yung mga yellowish parts dito sa non-grade, pagdating din sa master grade, mala orange ng tignan doon sa MG. So, pagdating din sa mismong uh, body, mas maganda yung sa MG Barbatos. Kasi kapag tinignan mo yung dalawa, uh, may pagkamalapad ng konti yung sa uh, non-grade Barbatos. Yung sa MG Barbatos, may pagka-slimmer siya. So, kung pag-uusapan naman natin is yung body at titignan natin yung gandang frame. 
uh, mas maganda yung si MG Barbados eh. Kasi kapag tinignan mo yung si MG Barbados, kapag tinignan mo yung mechanical details, kompleto srekado. So, maganda rin yung color separation. Pag tinignan mo naman yung sa non-grade Barbados, there are some parts talaga na may kailangan kang i-paint para ma-accomplish mo yung realistic details ng mismong model. So, pagdating naman sa gandang frame, kung pag-uusapan is yung function. Uh, mas lamang yung sa master grade. Kasi kapag tinignan mo yung mga mechanical details doon sa gandang frame ng master grade, makikinabang yung builder. Kasi yung mga parts doon sa mechanical detail, yun yung nagiging suporta para ma-extend or maging flexible yung articulation ng mismong master grade na gandang barbatos. Lalo na for those na gagawa ng gantla photographies. Pagdating doon sa non-grade, kapag tinignan mo yung gandang frame, wala siyang suporta or wala siyang ginagawa na function doon sa non-grade category. So, yung non-grade na gandang frame, uh, for show off lang siya, or kumbaga, for showcase lang siya, wala siyang nagiging special function. So, yun yung difference ng gandang frame ng non-grade against sa gandang barbatos. So, mas kapakipakinabang yung gandang frame doon sa MG against sa non-grade na barbatos. Para at skate pa paano, makita nyo itong dalawang model na to sa merkado. At isa, makita nyo yung advantages and disadvantages ng dalawang model kit na to. And that's it. Um, I hope na this review is nakatulong sa inyo in your hobby needs. For more updates and reviews, like and subscribe to my YouTube channel, Verge Kevin Umali, and also like my Facebook page, Silverge Toys and Ganto Family, para maging updated kayo sa mga susunod ka pang gagawing toys or gantla reviews. Kaya hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Happy building to all and God bless. Let's share the joys of gantla to the community. See you next time.